على مدار سنين طويله من قبل الدين الاسلامي ما يظهر كانت في مساله شاغله المسيحيين قوي وهي مساله الوهيه المسيح هل يا ترى عمو جيسس ده اللي هو المسيح يعني ده ابن الاله وبيجري فيه الدم الالهي وكده ولا مجرد رسول عادي المساله دي ادت لان المسيحيين يختلفوا ما بينهم وتتعدى طوائفهم لحد سنه 325 ميلاديا في السنه دي بمدينة نايسيا بتركيا الامبراطور الروماني قرر انه يعمل اول مجلس فيه هيتم تجميع كل البيشوبس المسيحيين من جميع انحاء الامبراطورية لمناقشة موضوع الوهية المسيح ده وايجاد حل نهائي ليه اثناء انعقاد المجلس ده كان في قسيس مشهور كده اسمه ايريس ايريس ده قال فكرة مختلفة شوية قالك ان المسيح ده لمؤاخذه كده لا هو اله ولا هو ابن اله زي ما في ناس كتير فاكرة يعني بل هو شخص عادي جدا اترسل للبشر عشان يهديهم مجرد رسول رأي ايريس ده عمل ضجة كبيرة قوي في المجلس زي ما هو متوقع يعني لحد ما بقيت الاساوسه قالوا له انت بتعمل ايه وقرروا له يطردوه وفكره ايرياس دي رغم انها كانت معروفه وفي ناس مسيحيه كتير بتؤمن بيها الا انها اتشهرت اكتر وزاد عدد الناس اللي بيؤمنوا بيها لدرجه انهم كانوا قربوا ينقلبوا على الامبراطوريه كلها ويخلوا فكرتهم دي هي اللي تسود لكن الحكام الرومانيين لحقوا الموقف وبداوا يضطهدوهم لحد ما الناس دي بدات تهاجر من الدوله دي شويه بشويه وسافروا دول تانية كتيره جدا زي بلاد الشرق والجزيره العربيه بس في الحقيقه اللي كانوا بيتبعوا فكرة الاسيس ايرياس دول ما كانوش اول ناس تآمن بالفكرة دي دي فكرة اقدم من كده بكتيرة بدأت من اول ما بدأت المسيحية تظهر اصلا تحت اسماء طوائف كتيرة جدا زي مثلا طائفة اسمها الايبايونايتس في الحقيقة حتى يومنا ده حتى النهاردة ما زالت في طوائف مسيحية بتؤمن بالفكرة دي We use the term Unitarian our belief in one God to distinguish ourselves from Trinitarians who believe that God is one in three persons دول ناس مسيحيين بس مش بيؤمنوا لا بإن عيسى في أي شيء إلهي ولا بإن في حاجة اسمها الروح القدس ولا بإن في حاجة أصلا اسمها الثالوث المقدس خالص عشان كده على عكس ما في ناس كتير متخيلة فكرة إن الإله واحد وإن عيسى ده مجرد رسول دي مش فكرة إسلامية مش فكرة جديدة الإسلام اخترحها أو جابيها يعني دي فكرة قديمة جدا وأصلها مسيحي وكان وما زال لحد يومنا ده في مسيحيين بيؤمنوا بيها السؤال بقى إذا كانت الفكرة دي اوريدي قديمة وموجودة من قبل ما الإسلام يجي إيه لازمة إن يكون في رسول تالت جديد يجي عشان يقولها إيه لازمة إن يكون في دين تالت جديد بقصة جديدة بسيناريو جديد بحروب وغزوات جديدة عشان يقول فكرة كانت بالفعل متقالة وفي ناس مؤمنة بيها إيه لازمة الدين التالت الجديد ده دين ما قالش أي حاجة جديدة ده سؤال بس إيه علاقة ده بمضمون الفيديو أو إيه علاقة الإسيس إيريس بكتاب القرآن عمو إيريس وبقية الناس اللي تم اضطهادهم دول لما هاجروا للجزيرة العربية أخدوا معهم كتابهم المسيحية كما هو متوقع يعني بس الكتب دي كانت مكتوبة باللغة اللي كانت بيتكتب بيها الكتب في العصر ده مش اللغة العربية طبعا اللغة العربية دي ما كانش ليها 30 لازمة أساس بل كانت لغة تانية اسمها اللغة الأرامية واللي بيندرج تحتها لغة تانية اسمها اللغة السريانية اللغة السريانية دي بقى كانت هي اللغة الرسمية لأي كتاب يتكتب في الوقت ده اللي حصل بقى عشان الدين الثالث الجديد ده يجي هو ان الدين الجديد ده مش دين جديد ولا حاجه ده عباره عن افكار الطوائف المسيحيه دي الطوائف اللي كانت بتؤمن بان في اله واحد وان عيسى ده مجرد شخص عادي والقران ده معظمه عباره عن ترجمه للكتب المسيحيه اللي دخلت للجزيره العربيه عن طريق الاساوسه اللي تم اضطهادهم وهاجروا الكتب اللي كانت مكتوبه باللغه السريانيه عمرك سألت نفسك ليه القرآن فضل يكرر مرات كتيرة جدا انه مكتوب باللغة العربية؟ ليه كتاب من المفروض انه واضح انه مكتوب بالعربي؟ يقول خمسين مرة يا جماعة انا مكتوب بالعربي ايه لازمة انك تذكر اللغة اللي انت كاتب بيها المعلومة؟ يعني مثلا المؤلفين الاغريق لما كتبوا العهد الجديد بالاغريقية محتاجوش انهم يكتبوا ولو مرة واحدة بس ان الكتاب دوت مكتوب باللغة الاغريقية لانه واضح انه مكتوب باللغة الاغريقية ده غير ان المعلومة نفسها ملهاش اي 30 لازمة تكرار الجمل في القرآن اللي كانت عمالة تقول خمسين مرة يا جماعة صدقوني انا مكتوب بالعربي دليل على ان كان في سيناريو تاني بيحصل دليل مثلا على ان كانت في ناس معينة عارفة ان القرآن دوت مش عربي وده اللي كان فعلا بيحصل ناس كتيرة كانت بتقول ان اللي كتب القرآن دوت سمعوا من كلام اساوسة مسيحيين وترجموا ونسبوا ليه عشان كده مثلا هتلاقي في ايات بتقول لك ايه في ناس بتزعل محمد وبتقول عليه انه اذن يعني بينقل كلام سمعه من ناس تانية هو فعلا 
اذن يعني هو اعترف بس اذن لمصلحتكم واي حد هيقول كده تاني على محمد هنعذبه لما يطلع لنا يوم القيامه وناس تانيه كانت بتقول ان الكلام دوت منقول من حته تانيه لان احنا سمعناه قبل كده عشان كده هتلاقي في ايات بتقول لك ايه واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا يعني احنا سمعناها قبل كده وناس تالته كانت بتقول ان اللي كتب القران دوت نقله من مصدر غير عربي لان في كلمات اجنبيه كتير راح القران ردت عليهم وقال لهم ايه احنا عارفين انكم بتقولوا ان في حد اجنبي بيعلمه لا 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 الكلام ده غلط القران ده عربي ومش منقول من حته تانية الاتهامات كتيره جدا في نقطه ان القران اصله مش عربي لدرجه ان القران فضل يدافع عن نفسه ويهدد اي حد يقول كده مش مره ولا اتنين ده اكتر من عشر مرات بس عامة خلينا نحط كل اتهامات الناس الوحشة ديت الحقود على الدين على جنب وتعالى نحاول نفهم هم ليه كانوا بيقولوا كده ايه اللي خلى مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ده ناس كتيرة جدا تقول ان القرآن اصله مش عربي وفي كلمات اجنبية كتير مترجمة هناك خلاف بين العلماء من اهل التفسير ومن اهل العلم في قضية هل يوجد في القرآن شيء من الالفاظ غير العربية بس قبل ما اوريك الكلمات الاجنبية اللي في القرآن لازم الاول تعرف ازاي تقرا القرآن صح وعشان تعرف ازاي تقرا القران صح لازم ترجعه الاول شكل خام كان عليه لازم ترجعه لاصله تشيل من عليه التنقيط كله تشيل من عليه التشكيل كله تشيل من عليه الحروف الزياده لان كل الحاجات دي اتضافت بعدين على مدار اكتر من 100 سنه من موت محمد لما تعمل كده هتلاحظ ان القران بقى شكله غريب خالص هتلاحظ ان الحروف كلها بقت شبه بعض لدرجه ان من ضمن ال 28 حرف اللي في اللغه العربيه ست حروف بس اللي هتعرف تفرقهم ما بينهم وما بين بعضهم وال22 حرف الباقيين مش هتعرف تفرقهم حرف العين مثلا مش هتعرف تفرقه عن الغين حرف الهاء اللي هو بيدل على التانيس مش هتعرف تفرقه ما بين هاء الملكيه لان مفيش تنقيط حرف السين مش هتعرف تفرقه عن الشين حرف السين والشين مش هتعرف تفرقهم عن الثلاث حروف اللي بيكونوا جنب بعض شبه السين حرف الب مش هتعرف تفرقه عن الت مش هتعرف تفرقه عن الث حرف الجيم مش هتعرف تفرقه عن الحاء مش هتعرف تفرقوا عن الخاء وهكذا يعني اللي عايز افهمه لك ايه ان احتماليه انك تغلط لو حبيت تنقط القران في الشكل الخام ليه بعد اكتر من 50 سنه من موت محمد وهي الفتره اللي بيتقال انه بدا فيها القران يتنقط هي احتماليه كبيره جدا خصوصا انك مش بتنقط حرف ولا حرفين ولا كلمه ولا كلمتين انت بتنقط اكتر من 77 الف كلمه طبعا هم كانوا اكتر من 77 الف كلمه بس القران اتحذف منه حاجات كتيره جدا على مدار اكتر من 100 50 سنة من موت محمد ولكن النقطة ديت هنشرحها في اخر الفيديو فاهدى عليا عشان كده المتخصصين في دراسة القرآن واقصد هنا بالمتخصصين الناس اللي بيحللوا القرآن من جانب نقدي محايد جريء الناس ديت لما كانوا بيمسكوا كلمة عليها مئات التفسيرات او بمعنى اصح ما حدش عارف ايه معناها بس بيفتوا كانوا بياخدوا الكلمة ديت وبيشيلوا من عليها كل الزيادات اللي عليها يعني كانوا بيشيلوا من عليها النقط وبيشيلوا من عليها التشكيل وبيشيلوا من عليها حروف زيادة لو كان فيها حروف زيادة اضافت بعدين ومن هنا بياخدوا الكلمة ديت وبيقروها من جديد وممكن بإضافة نقطة بحذف نقطة بإضافة تشكيل بحذف تشكيل على أساس إن اللي هم نقطوا أو شكلوا غلطوا مثلا الكلمة ديت بيظهر لها معنى جديد تماما مختلف عن المعنى المتعارف عليه دلوقتي طب ادينا مثال يا شريف زي مثلا الآية 146 في سورة الأنعام لما بيقول لك ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يعني إيه الحوايا؟ أنت تعرف يعني إيه الحوايا؟ ما تعرفش يعني إيه الحوايا؟ تعال كده نرجع الجملة دي لأصلها ونفلترها بالطريقة اللي إحنا اتكلمنا عليها ونلعب في النقط على اعتبار إن اللي نقطوا القرآن غلطوا مثلا في نقطة هنا نضيف مثلا نقطة على الحاء هتبقى الجوايا الجوايا دي كلمة سريانية معنى معناها البطون طب تعالى كده نحط المعنى ده في الجملة دي دلوقتي ونشوف إلا ما حمل ظهورهما أو البطون كده الجملة بقى ليها معنى طبعا لو جيت بحثت عن تفسير معنى كلمة الحواية دي في المعجم هتلاقي ليها ميت تفسير ده شيء متوقع ولكن خلي بالك من كلمة تفسير دي كل تفسيرات معاني كلمات القرآن اللي مكتوبة في آلاف الكتب الدينية دي ما هي إلا محاولة تخيل بيحاولوا يلاقوا معنى يمشي في سياق الجملة أو الآية 24 من سورة مريم لما كان بيتكلم عن ولادة عم جيسوس قال لك إيه فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا يعني ايه سريه
سرية في الأصل معناها النهر بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى كلمة نهر فناس تانية حبوا يألفوا معنى تاني للكلمة يمشي في سياق الجملة فقال لك السرية ممكن تيجي بمعنى كلمة كريم شخص كريم يعني يقصد عيسى الكلمة دي كالعادة ملهاش معنى منطقي يمشي مع الجملة بس ليها معنى سرياني كلمة سرية بالسريانية تعني ابن حلال أو ابن شرعي كده الجملة بقى ليها معنى منطقي الطفل بيقول لمريم أمه لا تحزني قد جعل ربك اللي تحتك ده ولدته شرعية يعني ما تخفيش انت ولدتيني بدون ما حد ينام معاكي أنا ابن حلال يعني ابن حلال مش كريم أو نهر سورة يوسف الآية 88 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه مزجاه يعني ايه مزجاه الكلمه دي ملهاش معنى في اللغه العربيه فبعضهم حب يفسرها وقال لك ممكن تيجي بمعنى كلمه فاسده بس دي حتى معناها غلط يعني ايه فلما دخلوا على الملك قالوا له احنا معانا بضاعه فاسده فاكرمنا وادينا فلوس ملهاش معنى فاللي هنعمله هو اننا هنفلتر الكلمه ونرجعها لخامتها الاصليه ونجرب ونشوف يمكن يطلع لنا كلمه جديده هتبقى مرجيه مرجيه دي كلمه سريانيه معناها طازة أو مرطبة كده الجملة بقى ليها معنى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة طازجة فكرمنا ودينا فلوس لو حبينا نذكر الكلمات السريانية اللي في القرآن فمش هنخلص ده في كتب معمولة مخصوص لتفنية كل الكلمات اللي في القرآن السريانية أسماء كل الشخصيات الدينية اللي موجودة في القرآن مكتوبة بالنطق السرياني بتاعها أسماء زي إسماعيل و... وسليمان وإسحاق ويعقوب وزكريا ومريم ونوح النطق بتاع كل الكلمات دي ده نطق سرياني ومش بس الأسماء بل إن حتى المصطلحات الدينية اللي في القرآن أغلبها مصطلحات سريانية من ضمنها مصطلحات الناس فاكرة إنها تخص الإسلام بس زي آية كافر صلاة نفس الجنة السيئات بل إن حتى تلقيب القرآن للمسيحيين بالنصارى مفيش أي لغة في العالم كانت بتقول على المسيحيين نصارى غير اللغة السريانية وطبعا في كلمات لا هي لها معنى بالعربي ولا هي لها معنى في أي لغة تانية ولا هي لها معنى حتى لو انت حاولت تفلترها وترجعها لأصلها زي مثلا كلمة الكوثر اللي في صورة كاملة في القرآن باسمها محدش عارف ايه معناها وكالعادة نئات التفسيرات ففي ناس قالت لك الكوثر دي يقصد بيها الغنيمة وفي ناس تانية قالت لك لا الكوثر دي هي الخير والفضل الكثير ولا القرطبي اللي ذكر سبع معاني مختلفة لنفس الكلمة ولا ابن النقيب اللي ذكر 26 معنى مختلف لنفس الكلمة تعدد الكلمات والتفسيرات والمعاني لأغلب المصطلحات في القرآن بالشكل المهول ده ده أكبر دليل إن محدش عارف إيه معنى الكلمات دي أو مثلا في سورة عبس لما بيقولك وفاكهة وأبة يعني إيه أبة دي؟ ملهاش معنى أو مثلا سورة هود لما بيقولك إن إبراهيم لأواه منيب أواه يعني إيه أواه؟ وكالعادة مئات التفسيرات، ففي ناس قالت لك أواه دي يقصد إن هو بيتأوه كتير من كسر خشية الله، وناس تانية قالت لك أواه دي معناها رحيم، وناس تالتة قالت لك أواه دي معناها الداعي للخير، لاحظ إن محدش عارف إيه معناها، ورغم ذلك بيطلعوا كل المصطلحات والمعاني جميلة. ليه؟ لأن اللفظ عايد على عم إبراهيم فلازم تكون الصفة حلوة، إنما مثلا لو كان قال لك إن فرعون لأواه كان الحال اختلف، كان قال لك أواه دي بتيجي بمعنى قاسي، وأحيانا بتيجي بمعنى ظالم ومفتري. كله بيفتي، أو مثلا آية 63 في سورة الشعراء لما بيقول لك إيه؟ فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه الطود؟ قالوا لك معناها يمكن الجبل، بالفهلاوة كده بيقول لك قسم البحر نصين فكل نص بقى عامل زي الجبل، منطقية، هم بالفعل جابوا كلمة صح على كلمة في الأصل كانت مكتوبة غلط، كانت المفروض تبقى الطور مش الطود، الراء بدل الدال بس هي اتنقلت غلط، والدليل إن كلمة الطود دي ما اتذكرتش ولا مرة في القرآن قبل كده، بس كلمة الطور اتذكرت. عشر مرات وفي كل مرة كانت بتيجي بنفس المعنى اللي المفروض ماشي مع الجملة دي معناها الجبل
الترجمة الكتير دي أدت لوجود غلطات كتيرة في القرآن مش بس في الكلمات اللي ملهاش معنى أو الحروف اللي مكتوبة غلط بل حتى في تركيب الجمل نفسها في جمل كتيرة أو في القرآن ملهاش معنى وتركيبها غلط زي مثلا في سورة الممتحنة لما بيقول لك وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار يعني ايه يعني ايه وان فاتكم شيئا من ازواجكم الى الكفار انا عايزك تحاول تفهم الجمله دي مع نفسك كده مش هتعرف الجمله فيها حاجه غلط وكالعاده مئات التفسيرات معظمها بيقول ان معناها هربوا يعني ازواجكم هربت وراحت للكفار بس في الحقيقه ده مجرد فتيه وحتى يا سيدي لو ده كان معناها بمعنى هربوا طب ليه ما قالش وان هربت ازواجكم الى الكفار او وان هربت ازواجكم وذهبوا الى الكفار جمله بسيطه ومفهومه وواضحه وما فيش حد هيختلف عليها ومش هيطلع ألف تفسير ليها أو الآية اللي بتقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم يعني مفيش مانع لا الأعمى ولا المريض ولا أنتوا تأكلوا من بيوتكم أنا مش فاهم يعني اللي جاب الكون ده كله عمل سيناريو ودراما وحروب علشان ينزل في الآخر كتاب يقول فيه مفيش مانع يا جماعة تأكلوا من بيوتكم جملة ملهاش أي 30 لازمة، وفي نفس الآية بيقول لك مفيش مانع تاكلوا من بيوت معاكم مفاتيحها، يعني أنا لو سارق مفاتيح بيت حد مثلا ممكن أخش آكل عادي كده، وفي نفس الآية برضه بيقول لك مفيش مانع تاكلوا لوحديكم أو مع بعض، خلاص يا جماعة البشرية كانت هتتشتت بدون الآية دي، مفيش مانع ناكل لوحدينا أو مع بعض. ما في اوبشن تالت طيب ما فيش غيرهم اساسا يعني ايه واحده بس عليها 20 حاجه مش منطقيه وغير انها مش منطقيه الايه على بعضها ملهاش اي 30 لازمه ما فيش منها فايده يعني لو حذفتها من القران ولا كان القران اتاثر واللي مش هيقراها مش هيخسر حاجه في آية في القرآن بتقول إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بس الآية دي كانت متناقضة مع اللي بيحصل، محمد نفسه ما كانش عارف معاني كلمات كتيرة أوي في القرآن اللي هو المفروض عربي وبلسان قومه وهو مهمته إنه يشرح لهم ويوضح لهم معناه، يعني الطبري في مرة قال إن عائشة قالت إن محمد كان عنده عادة كده إنه ما بيفسرش أي آيات في القرآن إلا آيات صغيرة خالص اللي هي منطقيا كانت بتكون واضحة ومش محتاجة شرح، وده شيء متوقع حتى لو كان الكلام ده كذب لان لو فعلا كان محمد شرح القران وبينه للناس ما كناش هنلاقي عشرات الالاف من التفسيرات اللي هي بتزيد كل سنه مع كل شيخ جديد يطلع ببساطه كان هيبقى عندنا القران بس هو اللي موجود وكتاب واضح لكل الناس وحتى لو كان محتاج تفسير كان هيبقى المفروض في تفسير واحد بس وهو تفسير محمد ليه لان دي هي المفروض مهمته الاساسيه اللي نازل عشانها ازاي بقى انت بتقول ان القران نازل بلسان قوم وقوم نفسهم ما كانوش فاهمينه وفي كلمات فيه لا هي عربية ولا هي مفهومة وإذا كنت انت هتنزل كتاب فيه كلمات مش مفهومة لا اللي بيقول إنها وحي نزل عليه فاهم معناها ولا اللي بيوجه لهم الكلام فاهمين معناها ولا على مدار 1400 سنة في حد فاهم معناها وعليها آلاف التفسيرات واختلافات في المعاني أما انت منزلها ليه؟ ده السبب اللي خلى ترجمة القرآن لأي لغة تانية حاجة شبه مستحيلة مش عشان القرآن بقى ما ينفعش كتب الا بالعربي او ان العربي دي لغه مفيش زيها او ان العربي دي لغه الاله المفضله لا بل عشان في كلمات فيه مش مفهومه لا هي مفهومه بالعربي ولا هي مفهومه باي لغه تانية فمش هينفع تترجم هل يمكن ترجمه القران باللغه الانجليزيه لا لا يجوز ابدا ده انت حتى ما تعرفش تترجم كلمه القران نفسها يعني سؤال ليك انت تعرف يعني ايه قران الكتاب اللي انت مستعد تموت عشانه ما تعرفش معناه ايه ولو رحت بحثت كالعادة هتلاقي مئات التفسيرات ده لان كلمة القرآن دي مش كلمة عربية دي كلمة سريانية اصلها كلمة قريان اللي معناها بالسرياني كتاب تلاوة الطقوس المسيحي عمرك سألت نفسك ليه القرآن ذكر اسم المسيح وعيسى 36 مرة وذكر اسم محمد أربع مرات بس؟ 36 مرة القرآن فيهم يحكي عن المسيح وحياته وأربع مرات بس يذكر كلمة محمد وكأن الكتاب أساسا معمول عشان المسيح وحتى الأربع مرات اللي اتذكرت فيهم كلمة محمد دي ممكن الاسم ينطبق على المسيح لو أخدت فيهم كلمة محمد دي على أساس إنها معنى مش اسم شخص والدليل إنه في المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم اللي المفروض إن رسول ما قالش اسمه محمد قالك اسمه أحمد 
طبعا الشيوخ بيقولوا لك الاثنين واحد معنى اسم محمد هو اسم احمد بس لو ده كان فعلا الحال ما كانش قال لك اسمه احمد كان قال لك شخص احمد شخص عظيم انما ده قال لك اسمه احمد يعني وصفه بالاسم نداه بالاسم ولا هو القران دقيق في كل حاجه ما عدا هنا مش دقيق قوي وفي مره تانية قال لك ما كان محمد ابا احد من رجالكم وده ينطبق على المسيح المسيح ما اتجوزش ولا خلف انما محمد كان عنده عيال واتجوز 12 مره He's always been a cunt. وفي ايه تانية بتقول لك وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل المشكله ان في ايه تانية بتقول ايه وما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل الايه هي هي بالحرف كلمه محمد بس هي اللي اتشالت وتحطت مكانها المسيح ابن مريم مش مقتنع لسه صح م. طيب في عمله قديمه اتوجدت في فلسطين بيرجع عصرها الى سنه 647 الى سنه 658 يعني بعد دخول الحكام المسلمين فلسطين بعشر سنين على الاقل العمله دي مكتوب عليها اسم محمد بس مرسوم عليها شخص ماسك في ايده صليب انا عايزك تفكر براحتك خالص ازاي البلد المفروض اسلامية عملتها الرسمية كلمة محمد وشخص ماسك صليب الصليب اللي هو الاسلام بيرفضه شكلا وموضوعا لانه بيقول ان المسيح ما تصلبش وان ده كله كذب هو العملة الرسمية للبلد ازاي ولا هتقول لي بقى ان دي علامة من علامات السماحة عند الحكام العرب الحكام العرب اللي هم لما دخلوا المدن دي منعوا اي كنايس جديدة تتبني ومنعوا اي صليب يظهر لا على سلسلة واحد لبس ولا حتى على كنيسة نفس الحكاية دي موجودة على عملة سورية بيرجع تاريخها سنة 686 إلى 687 العملة دي مكتوب عليها اسم محمد وجنبها شخص ماسك في إيده صليب أنا مش جاي أشرح لك إزاي ده حصل لأن حرفيا ما فيش حد يعرف إزاي ده حصل كلها مجرد محاولات تخيل الفترة دي أنا كل اللي عايز أفهمه لك إن التاريخ اللي انت متربي عليه دوت وفاكر إن هو تاريخ الإسلام ده غير التاريخ الحقيقي خالص التاريخ الحقيقي غامض جدا كل اللي عايز افهمه لك ان الادله كلها بتشير ان القران ده معظمه عباره عن ترجمه لكتب مسيحيه سريانيه ومش بس في الكلمات ولا الجمل ولا حتى اسم الكتاب نفسه ده حتى القصص اللي فيه اغلبها مترجم من قصص ومعتقدات اساطير ثانيه ناخد مثلا قصة عم آدم وطنط حواء، لما الإله خلق آدم بعدين أمر الملائكة بإنها تسجد له، ساعتها الشيطان رفض وقال له لا 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 أنا معنا أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طينة، ما ينفع هات لي واحد في مستوايا وأنا أسجد له. ساعتها الإله زعل ونفاه من الجنة. ترتيب أحداث القصة بالشكل دوت مش موجود في الإنجيل المسيحي عشان نقول إن القرآن ناقل منه، دي حقيقة، بس موجود في الأدب الحاخامي. الادب الحاخامي دوت مش التوراه مثلا عشان نقول ان الاله ممكن يكون نائل من الكتاب بتاعه الاولاني لا الادب الحاخامي دوت مؤلفات بشريه اللي كتبها بشر مؤلفات يهوديه عن الخلق والحياه اتكتبت من قبل الاسلام ما يجي باكثر من 300 سنه ده يعني ان القران حرفيا نائل قصه ادم وحواء من قصص بشريه قصه اصحاب السبت بتاعه اليهود القصه المشهوره دي قصه موجوده في التوراه من قبل الاسلام ما يجي بالاف السنين في سفر الخروج شابتر أو قصة البقرة الصفراء اللي موجودة في سورة البقرة دي قصة موجودة في الأساطير اليهودية من قبل الإسلام ما يجي بمئات السنين قصة يا جوجو مأجوج اللي الناس فاكرة أنها تخص الإسلام بس دي قصة موجودة في العهد القديم في اليهودية وموجودة في كتب أساطير سريانية كتير غير اليهودية أو قصة نوح والفلوكة، نوح والسفينة، القصة المشهورة أوي ديت اتحكت من قبل ما تنقلها الأديان التلاتة اليهودية بعدين المسيحية بعدين الإسلام أقدم نسخة موجودة للقصة ديت بيرجع تاريخها لسنة 1600 قبل الميلاد يعني قبل ما يظهر الإسلام بأكثر من 2200 سنة أو قصة قابيل وهابيل لما قابيل غز أخو هابيل وقتله راح القرآن قال إيه؟ إن اللي يقتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس كلها واللي بيحي نفسا فكأنما أحيا الناس كلها الجملة اللي بتتردد على لسان كتير على إنها علامة على رحمة الدين الإسلامي والناس بتحطها كفر على الفيس وجنبها قلوب بامبي الحقيقة ان القرآن مش هو مصدر لا القصة ولا حتى الجملة ديت القصة ديت بالجملة ديت اتذكرت في كتاب اسرائيلي اسمه مشنا سان هدريان الكتاب دوت اتكتب قبل الاسلام ما يجي باكتر من 400 سنة كتاب يهودي بيتكلم فيه عن الشريعة والقوانين اللي المفروض بني اسرائيل يمشوا عليها في الفصل الرابع الكتاب دوت بيتكلم فيه عن احكام القتل وبينهي بني اسرائيل على انهم يقتلوا وخاصة يقتلوا اي شخص بريء لان اللي بيقتل شخص فبكده يبقى منع 
النسل اللي ممكن يجي منه كله ولما بيسامح الشخص دوت فبكده يبقى كانه انقذ النسل اللي ممكن يجي منه وضرب مثل بقصه قابيل وهابيل لما قابيل قتل اخوه هابيل ومنع النسل اللي ممكن يجي منه القصه متاخده من الكتاب دوت والدليل ان في قصه قابيل وهابيل في القران بني اسرائيل بيتذكروا في النص عمرك سألت نفسك إيه علاقة بني إسرائيل بالموضوع؟ أنت حضرتك بتتكلم عن بداية الخلق وقابيل وهابيل إيش دخل بني إسرائيل في النص؟ بني إسرائيل مذكورين لأن القصة دي مترجمة من الكتاب دوت اللي فيه النصيحة كانت متوجهة لبني إسرائيل فاللي نقل الجملة دي ترجمها ووجه النصيحة برضه لبني إسرائيل يعني شوف الكوميديا أو قصة أصحاب الكهف اللي فيه صورة كاملة في القرآن باسمها دي قصة قديمة جدا اتذكرت في أساطير إغريقية ويونانية وليها نسخ كتير بتفاصيل مختلفة لكنها على الاغلب كان اصلها مسيحي تحت اسم ذا سيفن سليبر اوف افسس اللي فيها كان في سبع اشخاص مسيحيين هربوا من بطش امبراطور روماني اسمه ديسيوس واستخبوا في كهف لكن الامبراطور الروماني اكتشف مكانهم راح قافل عليهم الكهف عشان يموتوا جوه السبعه دول فضلوا يصلوا لعمو جيسوس عشان ينقذهم راح منيمهم سنه وصحاهم في الاخر القصه دي مش اسلاميه حتى قصه يوسف اللي فيه صوره كامله في القران باسمها والناس معتقد انها احسن قصه ممكن تتكتب القصة دي اتذكرت قبل كده في التوراة وفي الانجيل مع تغييرات بسيطة مش اكتر يعني اتكررت ومش مرة واحدة بل كذا مرة او قصة الملك سليمان والملكة سبق والاخزام السبعة نفس القصة ديت موجودة في كتاب عبري اسمه بوكوف استر نفس القصة اللي في القرآن مذكورة بالحرف هناك ما عدا فرق بسيط قوي وهو ان بدل ما القرآن في هدهد القصة ديت اللي هناك في هديك فيظهر ان اللي ترجم القصة ديت ترجم الديك غلط وخلاه هدهد We're a bit uh, indisposed at the moment, Ralph. Can you come back tomorrow? وهكذا خد اي قصه مكتوبه في القران وابحث عن مصدرها هتلاقيها اتذكرت قبل القران ما يتكتب بمئات واحيانا الاف السنين انت بس اللي شايف ان القصه معبره عشان مذكوره في القران مش اكتر انما مثلا لو ما كانتش مذكوره في القران بس مذكوره في التوراه وقريتها هتضحك عليها تعال بقى نمسك القرآن من الناحية الأدبية ككتاب عادي يعني تعال نشيل من عليه التخويف والترهيب وقوعة تنتقده وده انت هيطلع وهي القرآن نفسه كنص يكبر النقد نقف تعالى نمسكه ككتاب عادي عشان نعرف نحكم عليه في الحقيقة القرآن من الناحية الأدبية مستوى ضعيف جدا لأسباب كتير زي إيه؟ زي محاولات الإغراء والتهديد والترغيب بصورة متكررة مبالغ فيها بشكل غير طبيعي تقريبا في كل صفحتين ثلاثة في القرآن لازم هتلاقي يا إما تهديد بالنار والجحيم وجهنم والعذاب يا إما هتلاقي فيه ترغيب بالنسوان والخمرة والعصير أسلوب التهديد والإغراء دوت معروف إن أسلوب ضعيف بيلجأ بي أي إنسان لا يستطيع انه يقنعك بالمنطق انك تعمل شيء معين فبيضطر يهددك او يغريك عدم وجود ترتيب للاحداث القران على الاقل مقارنه بالتوراه وبالانجيل ما فيهوش ترتيب للاحداث ولا القصص نهائي قصص كتير بتلاقيها داخله في بعض ودايما بتلاقي قطع في سرد الاحداث في نص القصه بشكل مشتت ملوش داعي مثلا في سوره البقره بدايه من الايه 221 ولمده 17 ايه الموضوع كله بيتكلم عن النساء والطلاق وفجأة بيتحول الموضوع ويخش في موضوع تاني خالص وهو اننا لازم نحافظ على الصلاة في وقت الحرب بعدين بيرجع يتكلم على النساء والطلاق تاني الايتين اللي في النص دول ملهمش علاقة بباقي الموضوع ووجودهم في النص بيشتت التفكير وقص طبعا على دوت معظم ايات القرآن اثناء قراءتك ليه هتلاقيك عمال تخش في حاجات غريبة وتطلع من حاجات غريبة وما بيبقاش فيه تركيز على نقطة معينة ده مش اسلوب جيد في الكتابة ده اسلوب تجميع مقاطع وتلزقها في بعض مفيش في القرآن أي حس فني أو إبداع أدبي في إنهاء الجمل أو القصص، دايما النهاية في أكتر من 90% من الجمل بتكون باستخدام السجع بس عشان يضيف نغمة للجملة مش أكتر، كأن واحد عمال يعمل كوبي بيست لكذا كلمة سجع كده متحددين وعمال يحطها في كل جملة هو مش عارف ينهيها إزاي. في حشو كلامي في القرآن كتير جدا ملوش لازمة، ولو اتشال لا القرآن هيتأثر ولا حياة الناس اللي مش هتقراها تتأثر، بل على العكس في حاجات في القرآن القرآن لو اتشالت حاجات كتيرة قوي سلبية في العالم هتقل اقلها جرائم الارهاب اللي بقت حاجة شبه يومية النهاردة قول بقى عليه عدم فهم النصوص قول دول لا يمثلون الاسلام قول اللي تقوله المهم ان الايات اللي بيستخدمها الارهابي في قتل كل الناس ديت ما بتفيدش اي حد غير الارهابي نفسه ده يعني ان الايات ديت وجودها اخطر من عدم وجودها اضرارها اكتر من فوائدها ده ان كان ليها اي فوائد اصلا
القرآن مليان تكرار ملوش لازمة مش بس في الكلمات أو الجمل أو السجع بل حتى في تكرار القصص والأشخاص يعني مثلا قصة لوط اتكررت 8 مرات قصة نوح اتكررت 11 مرة إبراهيم اتذكر 69 مرة فرعون اتذكر 74 مرة موسى اتذكر 136 مرة واتكررت قصته 7 مرات ليه؟ استفدنا ايه احنا لما تقول لنا ان موسى حول العصاية بتاعته التعبان ولا شق البحر نصين ولا خلى ايده تنور احنا استفدنا ايه؟ خصوصا ان مش بس القصص دي غير منطقية وما فيش اي دليل عليها واتكررت كذا مرة في نفس الكتاب لا دي اوريدي اتكررت خمسين مرة في كذا اسطورة وقصة ودين تاني قبل ما الدين ده يجي اصلا وكمان بعد ما اتكررت ده كله ما فيش اي حد بيستفيد منها ولو كانت في نسبة استفادة ضئيلة فده لا يعادل نهائي في انك تفضل تكررها خمسين مرة ومش بس تكرار الجمل ولا الكلمات ولا السجع ولا القصص ولا الأشخاص بل حتى تكرار المواضيع نفسها يعني مثلا اتكرر تحريم لحم الغنزير وأكل الميت أربع مرات منهم مرتين متكررين بنفس الحرف ليه؟ ليه تكرر نفس الأمر أربع مرات؟ أنت مش قلت مرة ووصلت المعلومة؟ خلاص ليه تكررها؟ مش بيقول لك خير الكلام ما قل ودل؟ أنت دليت على الكلام يبقى نحذف التكرار دو باختصار وزي ما قال الرائد في الأداب الشرقية ثيودور نولديك القرآن ما فيهوش أي حس أدبي أما بقى أهم نقطة لازم تتقال عن القرآن فهي إن القرآن مش كتاب كامل ده كتاب اتحذف منه حاجات كتير نذكر منها على سبيل المثال الأحاديث اللي المفروض إنها صحيحة في البخاري ومسلم وفي الموطأ والسنن الكبرى اللي بتقول فيه إن كانت في آيات في القرآن بتتكلم عن الرجم بس بعد لما محمد مات والناس انشغلت بموته كان في فروجه ولا فرخة ولا معزة دخلت وأكلت الجزء اللي كانت مكتوب فيه الآيات دي يعني شيء يضحك فعلا لما تيجي تتخيل إن فرخة دخلت أكلت إن اللي بيقولوا عليه أهم كتاب في الوجود، وإذا كنت أنت من الصنف والقطيع من الناس اللي هيقولوا إن دي كانت خطة من خطط ربنا العظيمة، طيب أمال ليه جابها من البداية؟ ليه قال إنها وحي ونزلها ودرجها في القرآن وبعد ما محمد مات قرر يحذفها؟ ليه نزلها من البداية؟ طب ولو كان الإله في نيته إنه يحذفها؟ طب ليه ما قالش لمحمد قبل ما يموت والنبي خد عندك الكام آية دول احذفهم قبل ما تموت ليه بعد ما يموت القرآن يتغير ويتحذف منه الآيات عمر بن الخطاب نفسه قال إن القرآن ناقص منه حاجات كتير من ضمنها الجزء اللي كان بيتكلم عن الرجم دوت وقال إننا المفروض يا جماعة نطبق حد الرجم دوت حتى بعد ما تحذف من القرآن لإننا كنا بنطبقه لما كان محمد عايش قال عمر والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت إن الله تعالى بعث محمدا وأنزل عليه الكتابة فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم ورجم رسول الله ورجمنا بعده يعني دلوقتي أنا عايز أفهم معلش أنا إنسان بيفكر وعايز يستفسر عن سؤال دلوقتي الجزء اللي بيتكلم عن الرجم ده وضاع صح؟ السؤال بقى هل دلوقتي إحنا نطبق الجزء اللي الإله حذفه دوت من القرآن زي ما داعش عايزة تعمل وزي ما بعض الشيوخ بيتمنوا وزي ما عمر بن الخطاب قال ولا لأ؟ طب لو إحنا المفروض نطبقها أما ليه الإله حذفها؟ لو الإله عايزنا نطبق الحاجات اللي مكتوبة في بعض الآيات ليه يحذفها؟ الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها كآية الرجم ولو يا سيدي مثلا الإله حس بالذنب مثلا وقال لك إن الحكم بتاع الرجم ده والداعش شوية والمفروض يتخفف طيب إيه ذنب الناس اللي اترجمت واتقتلت على إيد محمد لما الآيات دي كانت موجودة في عصره؟ اشمعنى الناس دي تترجم وتموت وتتقتل بعد كده الحكم ده يتلغي والناس اللي تيجي بعد كده ما يترجموش ومش بس آية الرجم حضرتك عائشة مثلا في مرة قالت إن كانت في آيات في القرآن بتتكلم عن رضاعة الشخص الكبير قضية رضاعة الكبير الحديث موجود في البخاري وهو حديث صحيح وهو مذهب السيدة عائشة يعني عشان الراجل والست يقدروا يقعدوا في اوضه واحدة شرعا فالحل هو ان المرأة ترضع الراجل عشرة رضعات ونعمل حلول بصراحة المهم ان عائشة قالت ان القرآن في البداية خالص كان في آيات بتتكلم على ان المرأة المفروض ترضع الشخص دوت عشرة مرات واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم بس بعد كده ربنا غير رأيه والحكم تخفف وقال لك خمس رضعات بس كفاية مش عشرة ثم نسخنا بخمس رضعات 
معلومات يحرم بس بعد ما محمد مات الايات كلها على بعضها اللي كانت فيها رضاعه الشخص الكبير دي طاعت نفس الحكايه ديت برضو في سوره الاحزاب اللي عائشه قالت برضو في مره انها كانت عباره عن 200 ايه بس بعد لما محمد مات بقى كل الايات دي ضاعت دلوقتي السوره دي ما فيهاش غير 73 ايه بس ومش بس كام ايه ولا جمله ضاعوا لا ده البهيقي مثلا في السنن الكبرى قال لك ان في جزء كامل من القران مفقود وان سوره الاحزاب ديت كانت بنفس طول سوره البقره ده طبعا غير الاحاديث اللي بتقول ان كانت فيه في القران سوره بنفس طول سوره براء بس اتنست وما اتكتبتش في القران ده طبعا غير الاجزاء اللي اتحذفت عن عمد لاسباب سياسيه يعني في ناس كتير صارت على عم عثمان لما طلع لهم بالمصحف الجديد بتاعه وقال لهم هو دوت المصحف بتاع محمد لانهم قالوا ان هو حذف صورتين كانوا معروفين في القرآن سورة اسمها سورة الولاية وسورة اسمها سورة النورين أنا عايزك بنفسك تروح تقرأ السورتين دول بهدوء خالص وتقارن ما بينهم وما بين باقي صور القرآن هتكتشف حاجة من اتنين ملهمش تالت يا إما فعلا السورتين دول كانوا من ضمن القرآن واتحذفوا يا إما السورتين دول ما كانوش من ضمن القرآن وعبارة عن تأليف بس في واحد فنان ألفهم لأن لو كانوا اتحطوا ضمن صور القرآن ما كانش حد هيعرف يفرقهم لأنهم مكتوبين بنفس الطريقة ودي لوحدها بتناقض التحدي اللي دايما بتسمعه ان ما فيش حد يعرف يطلع صوره زي القران توماس باتريك في كتابه ادكشنري اوف اسلام قال ان عدد ايات القران اللي محذوفه كتير جدا بس ما حدش يعرف يحدد عددهم كانوا كام جلال الدين السيوطي مثلا قال لك ان عددهم يوصل 500 ايه محذوفه يعني قد سوره البقره مرتين ضعوا تعديل القران وحذف واضافه صور وايات منه كان كفيل بانه يخلي عمر بن الخطاب يقول في حديث ما حدش يجي يقول انا عندي القران كله هو ما يعرفش ان في حاجات كتيره قوي في القران ضاعت بل خليه يقول انا عندي اللي فضل من القران لان اغلبه ضاع القصة التقليدية بتاعت ازاي القرآن تم تجميعه بتبدا من ان كان في يوم من الايام في واحد اسمه محمد راح كهف فنزل عليه ملاك ابيض وراح قال له انت من هنا ورايح هتبقى الرسول اللي هيهدي البشرية كلها من الفساد والضياع اللي هي فيه وانا هديك كتاب الكتاب ده هو فيه الخلاصة بتاعت علاج البشرية كلها طبقا للموروثات الإسلامية فإن الكتاب دوت كان اوريدي محفوظ في السماء ومحطوط هناك على رف كده على جنب بس كل اللي عمله جبريل مش أكتر هو إنه نزل الكتاب دوت وملاه على محمد هو كان في اللوح المحفوظ موجود قصة زينة بنت جحش و و و و وزيد زيد بن حارثه دي حادثه حصلت تحت في البشريه طبعا لسبب ما ما رضيش يديله الكتاب ده مره واحده ده فضل اكتر من 23 سنه يملهوله خاصه انه لم ينزل مره واحده لم ينزل مرة واحدة أنه نزل في فترات متباعدة على مدى 23 سنة وطبعا كما هو متوقع الكتاب دوت خلص إمتى؟ أكيد طبعا بعد ما محمد مات على طول وبكده يبقى القرآن اتجمع وخلص صح؟ غلط في الحقيقة القرآن ما كانش لسه اتعمل أصلا ده بعد 20 سنة من موت محمد في بعض الحكام العرب فكروا أنهم يجمعوا الآيات اللي كانت بتنزل على محمد ديت ويحطوها في كتاب واحد وأنا بقول بعض الحكام لأن في بعض الحكام التانيين اللي قالوا أن دي بدعة ليه؟ لأن محمد وهو عايش ما فكرش يجمع الكتاب دوت فإحنا ليه هنجمعه ونحطه في كتاب واحد بعد ما يموت وطبعا أنا بقول يجمعوا الآيات ديت لأن الآيات ديت ما كانتش مكتوبة كلها في حتة واحدة مثلا هم ياخدوها لا الكتاب دوت كان متقسم لجزئين الجزء الأول كان مكتوب على أكتاف الحيوانات وجلد المعيز والخرفان وورق النخل والجزء الثاني كانت فيه شوية ناس حفظاء المهم اللي أمر بتجميع الآيات دي كلها وحطها في كتاب واحد كان واحد اسمه عم عثمان بن عفان بعد ما عم عثمان بقى راح جمع الكتاب بتاعه خلاص بقى وكتبه وأنهى راح عمل عليه نسخ وجمع النسخ ديت ووزعها على جميع أمصار الدول الإسلامية وبكده يبقى القرآن خلص خلاص وهو اللي موجود معانا دلوقتي صح؟ لا مش صح استنى ده بعد ما جمعه ووزعه على جميع أمصار الدول الإسلامية بخمسين سنة بدأ القرآن يتنقط بدا يتنقط وبعد ال50 سنه ديت ب50 سنه ثانيه على الاقل استمرت عمليه التنقيط وبعد ال50 سنه اللي هو جمع فيهم القران ووزعه بدات عمليه التشكيل واضافه الحروف الزياده زي مثلا حرف الهمزه وطبعا بتنتهي الحدود على كده بان القران من اللحظه ديت لحد النهارده ما اتغيرش خالص ولم يتم تحريفه خالص لا في حرف ولا في تنقيط ولا في تشكيل وما فيهوش ذره شك نهائي طبعا القصه ديت رغم تعقيدها وانها لوحدها 
كافية بأنها تخلي أي إنسان بيفكر يشك في مصداقية قصة تجميع القرآن ديت إلا أن القصة الحقيقية لتجميع القرآن أعقد من كده بكتير القصة ديت مليانة أخطاء كتير زي إيه؟ زي أن عثمان لما حب يعمل المصحف الجديد بتاعه حرق حاجتين المصاحف التانية اللي الناس عملتها في كذا دولة تانية وقالوا أن هي ديت الآيات اللي نزلت على محمد الآن عثمان جمع المصاحف بعد أن جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق وحرق الأجزاء اللي كانت من المفروض أنها مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر وهي مسألة اجتهادية اجتهد عثمان في إحراق باقي المصاحف يعني عثمان حرق الأصول زي جلد المعيز وورق النخل وورق الشجر اللي كانت مكتوب عليه آيات من القرآن ودي حاجة لوحدها تشكك أي واحد بيفكر انت ليه تحرق الأصول الأصول اللي هي لا تقدر بثمن واللي انت بنيت عليها المفروض المصحف بتاعك الأصول اللي هي المفروض كانت مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد دي تعتبر أقوى دليل عندك بل هي في الحقيقة الدليل الوحيد على أن القرآن القديم أو الآيات القديم ديمة مش مختلفة عن الآيات الجديدة اللي انت حطتها في المصحف بتاعك انت ليه تحذف الأصول دي اللي لو كانت النسخة الجديدة اللي انت عملتها من القرآن مختلفة عن النسخة اللي المفروض انها كانت موجودة من أيام محمد لو كان القرآن ليه أهمية كبيرة جدا وتوزع على جميع بقاع الأرض والناس كلها كانت عارفاه زي ما بيتحكلنا كنا على الأقل هنلاقي مصادر غير إسلامية أو مؤرخين أجانب من الدول اللي احتلها العرب اتكلموا عن القرآن أو حتى مجرد ذكروا اسمه بس ده عكس اللي حصل مع القرآن تماما مفيش أي حد ذكر ولو حتى كلمة قرآن في أي مصدر أو وثيقة تاريخية لحد بدايات القرن الثامن أول ذكر لكلمة القرآن من مصدر غير إسلامي كان سنة 710 يعني بعد 80 سنة على الأقل من الوقت اللي المفروض فيه إن القرآن اكتمل وبعد 60 سنة من الوقت اللي المفروض فيه إنه تجمع وخلص وتوزع على جميع بقاع الأرض والناس كلها كانت عارفاه ده شيء غير منطقي لأن العرب دخلوا بلاد كتيرة جدا خلال ال 60 سنة دول لو كانوا دخلوا البلاد دي كلها عشان ينشروا دين جديد وهم مسكين بقى القرآن في إيديهم وما إلى آخره يبقى إزاي ما فيش مؤرخ واحد أو حتى أي شخص عادي ذكر كلمة قرآن ولو مرة واحدة في كتاباته ده ولا كأنه كان ليه وجود أصلا ومش بس ما فيش ذكر لكلمة قرآن ده ما فيش ذكر أصلا لكلمة دين اسمه الإسلام ولا حتى ناس اسمهم مسلمين على مدار أكتر من سبعين سنة من موت محمد الأدلة التاريخية بقى بتقول إن القرآن اتجمع على إيد خليفة الدولة الأموية عمو عبد الملك بن مروان والمساعد بتاعه الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني عمو عبد الملك بن مروان قال لك في مرة إن أنا خايف أموت في شهر رمضان لأن فيه اتولدت وفيه اتفطمت وفيه جمعت القرآن، يعني عبد الملك بن مروان اعترف وقال لك إن أنا جمعت القرآن في شهر رمضان، فلو كان عثمان فعلا جمع القرآن قبله ليه يجي حاكم مسلم قدوة زي عبد الملك بن مروان يجمعه تاني بعد على الأقل 40 سنة من تجميع عثمان لي ليه وازاي يجمع القرآن تاني اذا كان المفروض اوريدي متجمع ومنتشر في جميع بقاع الارض والناس كلها عارفاه حاجة من اتنين يا اما القرآن ما كانش متجمع من الاول اصلا يا اما كان متجمع بس زي ما تقول النسخة القديمة اللي هي بتاعت عم عثمان ما كانتش عاجبة عبد الملك بن مروان وكان محتاج يغير فيها حاجات عشان تناسب حكمه يحلل شوية حاجات يحرم شوية حاجات كده يعني وعلى نفس منوال قصة عثمان الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو المساعد بتاع عبد الملك بن مروان امر بان اي مصحف قديم قبليهم يتحرق وبرضه على نفس منوال قصة عثمان امر بان المصحف الجديد بتاعهم يتعمل منه نسخ ويتوزع على جميع امصار الدول الاسلامية حتى ان الكلام دوت مذكور في التراث الاسلامي لما في في مره واحد جاي يسال انس بن مالك بيقول له هو فين المصحف بتاع عثمان اللي احنا سمعنا انه كان موجود دوت قال له اختفى ده يعني ان عبد الملك بن مروان حرق المصحف بتاع عثمان عشان يعمل مصحف جديد خالص ليه ده يعني ان المصحف الجديد خالص بتاع عبد الملك بن مروان مختلف تماما عن النسخه بتاعه عثمان بن عفان النسخه بتاعه عثمان بن عفان اللي هي اصلا مشكوك فيها من الالف للياء لانها اتعملت بعد اكتر من 20 سنه من موت محمد واتحذفت منها حاجات كتير وضاعت منها صور وآيات وأجزاء كتير واتحذفت منها حاجات سياسية عن عمد بس السؤال بقى هل القرآن اللي معانا دوت هو نفس القرآن اللي اتعمل على إيد عبد الملك بن مروان؟
يعني هل النسخة بتاعت عمو عبد الملك بن مروان دي هي آخر نسخة تم التعديل عليها بعد السنين دي كلها ولا دي كمان اتعدل عليها عشان نقدر نجاوب على السؤال دوت لازم يكون معانا على الأقل نسخة مصحف بيرجع زمانها لزمن عبد الملك بن مروان عشان نقدر نقارن ما بينها وما بين المصحف بتاع دلوقتي ونشوف فيه تغييرات ولا لا لحسن حظنا ان احنا معانا احد اقدم مخطوطات القرآن اللي بيرجع تاريخها للعصر دوت احنا كنا بالفعل لقينا شوية مخطوطات صغيرة كده بيرجع تاريخها لقبل العصر دوت اسمها مخطوطات صنعاء The oldest dateable Quran in the world created some 70 years after the death of the prophet واكتشفنا ان في اثار حذف واضافه وتعديل ايات There was another important discovery amongst the Sana fragments The application of simple forensic techniques revealed earlier texts that had been washed off and overwritten Although the hidden text revealed no contradictory meanings words had been changed verses and whole chapters rearranged لكن احنا خلاص مش مشكله قلنا هنسيبنا من نسخه المصاحف القديمه ديت اللي تم التعديل عليها ونشوف نسخه عمو عبد الملك بن مروان وصاحبه الحجاج بن يوسف الثقفي المخطوطات الاحدث دي بقى فيها حوالي 30 القران وبيرجع تاريخهم لبعد اكتر من 100 سنه من وقت موت محمد يعني قرن كامل المخطوطات دي بقى موجوده في المكتبه البريطانيه اللي هي احد اكبر مكتبات العالم يعني انت ممكن تخش على الموقع بتاعهم وتشوف المخطوطات بتاعت القران دي بنفسك وتقارن ما بينها وما بين القران بتاع دلوقتي بس عشان تتاكد من كل كلمه انا هقولها دلوقتي اول حاجه هتلاحظها في المصحف دوت هو ان ما فيهوش تشكيل حتى ان التنقيط اللي فيه مش كامل ده يعني ان لحد بعد اكتر من 100 سنه من موت محمد القران لا كان فيه تشكيل ولا كان فيه تنقيط يعني ما كانش لسه كامل تاني حاجه بقى تلاحظها فيه هي ان ايات كتيره مش موجوده فيه بس موجوده في نسخه المصحف بتاعه النهارده وفي ايات موجوده فيه بس محذوفه في نسخه المصحف بتاعه النهارده مثلا لو رحت لسوره الانفال في المصحف القديم دوت هتلاقي ان عدد اياتها 77 ايه سوره الانفال بتاعه النسخه بتاعه المصحف بتاعه النهارده عدد اياتها 75 ايه بس ده يعني ان في ايتين اتحذفوا سوره التوبه في المصحف دوت عدد اياتها 130 ايه سورة التوبة في المصحف بتاعة النهاردة عدد آياتها 129 آية بس يعني في آية محزوفة سورة هود عدد آياتها 122 آية سورة هود بتاعة النهاردة عدد آياتها 123 آية ده يعني ان في آية ضافت سورة طه عدد آياتها 140 آية بتاعة النهاردة عدد آياتها 135 آية يعني في خمس آيات محزوفين سورة الأنبياء 111 آية بتاعة النهاردة 112 آية سورة الحج عدد آياتها 74 آية سورة الحج بتاعة النهاردة فيها 78 آية يعني في أربع آيات متضافة سورة الشعراء ما كانش اسمها الشعراء كان اسمها طا سين ميم الشعراء سورة النمل كان اسمها طا سين النمل مش سورة النمل بس وعدد آياتها كان 94 مش 93 زي بتاعة دلوقتي ومش بس شوية آيات متضافة أو محزوفة احنا لو حبينا نتكلم عن عدد الغلطات سواء في حروف أو في كلمات أو في تنقيط فصدقني هنقعد أسبوع نتكلم المهم ان الفكرة وصلت لك لحد الدولة العباسية القرآن ما كانش لسه اكتمل ومش هو اللي معانا دلوقتي خالص